Chers amis, bonjour et bienvenue sur mon canal, la bibliothèque de Raphaël. Aujourd'hui, je vais vous parler du 21e album des aventures de Tintin, les bijoux de la Castafiore. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner à mon canal, de mettre un pouce vers le haut, de cliquer sur la cloche de notification et de regarder d'autres vidéos sur Tintin ou sur de grands écrivains que vous trouverez sur ce même canal. Le 27 juin 1961, une page promotionnelle parut dans le journal de Tintin. C'est d'ailleurs le célèbre héros en personne qui révéla le titre de la nouvelle aventure à venir, les bijoux de la Castafiore. Sur cette annonce, le lecteur y aperçoit la galerie de personnages qui fera cette aventure si particulière. Contrairement aux albums précédents, à l'exception du secret de la licorne, il n'y a pas d'aventure dangereuse et renversante dans les bijoux de la Castafiore, pas de voyage à l'autre bout du monde, à peine une énigme, et encore très esquissée, quelques fausses pistes et points de coupable. Telle se présente donc cette histoire que l'on peut qualifier d'album à contre-emploi. En effet, ni les personnages, ni le décor, et encore moins le récit, n'échappent à ce mouvement de retournement. Parvenu à l'apogée de son œuvre, Hergé s'amusa à en renverser les thèmes et les codes traditionnels. Il s'offrit en quelque sorte le luxe d'une parodie du récit d'aventure dans un album qui se résume à un drame domestique à huis clos, dans et autour de la propriété de Moulinsard, érigé en vaste décor théâtral. L'histoire tourne autour d'un personnage déjà connu des aventures de Tintin et qui apparut pour la première fois dans l'album Le Sceptre d'Autocar, entre les pages 28 et 29, j'ai nommé la cantatrice italienne Bianca Castafiore. Personnage truculent qui sauva Tintin deux fois en quelques cas à peine, d'abord en l'acceptant dans sa voiture alors qu'il allait être arrêté par la police de Sildavi, et ensuite en s'échappant de cette même voiture qui fut arrêtée lors d'un barrage routier avant d'arriver dans la capitale. Bianca Castafiore s'étant mise à chanter le fameux air des bijoux, air d'opéra fétiche de la Castafiore, car il est celui qui, dit-elle, l'a rendu célèbre dans le monde entier. Cet air existe vraiment. On le trouve dans le Faust, opéra en cinq actes composé en 1859 par Charles Gounod, compositeur français. On ne connaîtra aucun autre air chanté par la Castafiore dans ses différentes apparitions au gré des aventures et des albums de Tintin. Publié chaque semaine en épisode dans le journal de Tintin entre le 4 juillet 1961 et le 13 septembre 1962, puis en album chez Casterman en 1963, cette aventure a de quoi surprendre les lecteurs, surtout par le côté huis clos, en réalité faussement tranquille. Si l'important chez un auteur est son œuvre et non sa vie privée, on ne peut pas faire l'impasse dans l'explication du contexte de l'écriture et de la création des bijoux de la Castafiore de parler de la vie personnelle d'Hergé. Celui-ci s'est séparé de sa femme Germaine sans se résoudre à divorcer. Il a rencontré une femme plus jeune que lui qui travaille comme coloriste au studio Hergé. C'est à cette même période de sa vie qu'Hergé va se détacher de Tintin pour vivre son histoire avec cette jeune femme et pour voyager. Il fera plusieurs voyages aux états unis et ira même en Chine. Ses deux derniers albums, Vol 714 pour Sydney et Tintin et les Picaros, ne paraîtront respectivement qu'en 1968 et en 1976. Preuve qu'Hergé, dans la dernière partie de sa vie, s'était enfin consacré du temps pour lui. L'inspiration aussi lui manquait. Après Tintin au Tibet, l'aventure suivante aurait dû être Tintin et le Thermo Zéro, qui, malgré l'aide de ses collaborateurs, ne vit finalement pas le jour. Hergé puisa donc dans le cinéma, et notamment dans le cinéma d'Alfred Hitchcock pour son film La main au collet, un thriller romantique sorti en 1955, et dont le titre lui-même, par sa simplicité, rappelle celui de l'album Les bijoux de la Castafiore. On peut y voir aussi une référence au célèbre personnage du romancier Maurice Leblanc, Arsène Lupin, par rapport au cambriolage élégant et surprenant de Moulinsard. Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur comme l'a si bien chanté Jacques Dutronc en 1971. Enfin, le contexte peut être également expliqué par la naissance du mouvement littéraire du nouveau roman, alors très en vogue en France, mouvement de l'écrivain Alain Robbegrier, qui contesta le roman traditionnel de type balsacien et défendit l'idée, entre autres choses, que le personnage ne devait plus être l'élément principal d'une histoire, que l'action devait être réduite et le lieu très délimité. L'idée n'est pas nouvelle en soi si l'on prend l'exemple de Flaubert qui, à travers son roman L'éducation sentimentale, souhaitait avant tout faire un roman sur le rien. On peut considérer qu'Hergé s'inspira de ce mouvement à la mode dont bien des écrivains sont revenus par la suite. Dans le dictionnaire amoureux de Tintin, Albert Algou définit ainsi la Castafiore. Femme bizarre avec un nez à piquer des gaufrettes, coiffée d'un bibi rouge, enveloppée dans un manteau de fourrure et serrant de sa main bagousée une pochette de soirée tout en entendant à Capella le fameux air des bijoux. Si la Castafiore n'est en rien, selon Hergé, une caricature, elle est un personnage comique par son accoutrement mais aussi par son côté narcissique et extraverti. À la page 44 de l'album des bijoux, alors que la Castafiore pleure le vol de son émeraude que lui avait offert le Maharaja de Gopal, on aperçoit une photo d'elle sur sa propre coiffeuse, montrant ainsi au lecteur que la Castafiore a une grande admiration pour elle-même. 
Le biographe d'Hergé, Benoît Peters, va plus loin dans un travail universitaire de jeunesse, entendant les mots « castra » et « castration » dans le nom propre « castafior ». Peut-on dire alors que le capitaine Haddock se sent castré par la présence de la castafior qui s'est auto-invité dans son château de Moulinsart Ou qu'il se sent tout simplement envahi Quant au mot « castra », Benoît Peters rappelle que les castras portaient des bijoux à la scène comme à la ville et raffolaient de perroquets, exactement comme le personnage de la castafior peint par Hergé dans l'aventure qui lui est enfin et entièrement consacrée. L'album est aussi un album de son époque, très marqué années 60, avec l'arrivée de la télécouleur, encore très rare dans les foyers, et encore assez balbutiement, comme le montre dans son expérience télévisuelle le professeur Tournesol entre les pages 48 et 50. Enfin, le côté humaniste du capitaine Haddock, qui invite les tziganes à s'installer dans son parc plutôt que de rester dans une décharge à ordures, et ce, malgré les critiques et les soupçons des uns et des autres à propos de la chaparderie. Un tintinophile, Jonathan Fabry, que je salue ici et qui sévit sur la page Facebook l'Université de Clove, dont vous trouverez le lien sous cette vidéo, s'est amusé à faire une remarquable chronologie de l'album des bijoux de la Castafiore à travers une série d'indices glissés par Hergé dans l'histoire. Ainsi, sans vous détailler son analyse car ce serait trop long, mais que je vous invite à consulter sur sa page Facebook, l'histoire des bijoux de la Castafiore se déroulerait en Belgique du mercredi 16 mars 1962 avec la découverte du camp de Cigane et de l'arrivée de la Castafiore et se terminerait le samedi 30 juin 1962 avec la réparation de la marche en marbre cassé. Le départ de la Castafiore et le soulagement du capitaine Haddock auraient eu lieu bien avant, le vendredi 8 juin 1962. L'histoire se déroulerait donc en l'espace d'un mois et demi en tout. Selon plusieurs sondages effectués auprès des tintinophiles, l'album des bijoux de la Castafiore est l'un des albums préférés des lecteurs avec Tintin au Tibet. Il est aussi considéré par ces mêmes tintinophiles comme le dernier album original et créatif des aventures de Tintin, tant les deux derniers, Vol 714 pour Sydney et Tintin et les Picaros, ont déçu par une impression de déjà-vu et d'un manque d'inspiration d'Hergé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et vous dis à très bientôt.